Bonjour à tous, Thomas Catrou, je suis ingénieur de recherche au FCBA sur la mécanique et la dynamique des structures. Donc le concours sismique Woodrise, il regroupe des équipes qui viennent de différents continents, de différents pays. Donc quatre maquettes très différentes, ils font intervenir différentes technologies. On va tester leur résistance, donc avec la table sismique du FCBA, on va injecter plusieurs signaux provenant du monde entier pour vérifier si ces maquettes sont capables de résister à ces vrais séismes. Donc en contrepartie, le concours, ce n'est pas seulement la résistance de la structure, c'est aussi qu'on va juger l'originalité des maquettes, leur côté esthétique, architectural, leur résistance aux vibrations et le ratio de matériaux biosourcés. Why we wanted to participate in this competition is that first of all, it's an international event on, on such a, a fabulous uh, international stage. I thought it would be wonderful uh, to showcase the Japanese uh, technology to see uh, what Japan can bring to the table. Our models include several traditional seismic elements like central column and the bearing wall. And we want to combine the traditional technologies with the new ideas like metal connectors and see if the new and the old combined together can help us fight against the seismic waves and a big earthquake around the world. We've been doing a lot of research with um, mass timber designs that can be used at full scale uh, to resist earthquakes. And what we wanted to do was showcase some of the designs that we had been researching and also to see the different approaches that other universities from around the world use to design mass timber buildings as well. Some of the things with our design is a lateral system and a gravity system that are completely isolated from each other. In the gravity system, what we have are 3D pinned columns with no beams. And the lateral system features mass timber rocking walls that um, have shear keys through a shear window in the walls to transfer inertial forces and a rocking wall to allow for the building to dissipate energy as the rocking wall moves and the structural fuse is pulled in compression and in tension. For our model, we use different materials to build the whole system. For our column, we choose to use bamboo can because that is a kind of material that is more flexible than timber materials. And for our beam and slab, we use CLT to support the whole structure. Notre système constructif se base sur le dimensionnement ductile, qui repose en fait sur la plastification de ces zones ductiles. C'est pour cela que nous devons avoir le reste des éléments non ductiles surdimensionnés pour euh, permettre cette résistance au séisme. Notre structure bois est en fait euh, très rigide. Nous avons choisi d'encastrer nos façades dans nos colonnes, ce qui permettra à notre structure en fait de, de suivre ce mouvement de balancier sans se déformer plastiquement.